大家好，欢迎来到公子视频节目，我是公子沈。我们看到最新的消息，中国正式的宣布免去了李尚福和秦刚的所有职务，也就是说，他们彻底凉凉了。中国召开了全国人大常委会会议，免去李尚福的国务委员和国防部长职务，同时也免去了中国前外长秦刚的国务委员职务。秦刚早就被免去了外长职务。是有史以来最短命的外长，但是他保留了国务委员，所以还给大家一点点呃联想，就是是不是他的调查结束之后，他还能够官复原职，或者是留在这个共产党内？但是现在看起来，他的职业生涯应该已经结束了。他的结果跟张高丽估计差不多，就是他过去的那点呃什么私生子的问题啊，这些贪腐问题啊，可能就。一笔勾销了，就是当做没发生。但是他同时也不可能有任何的权利了。那么从这儿就可以看得出，中国的媒体对他们的任免问题都是只字不提啊，官方没有透露任何的信息。一个国家的外交部长、国防部长就可以凭空消失，然后突然被免职，所有人都不知道到底发生了什么。中国的政治它就是暗箱操作，人民是没有任何的知情权。所以这种情况下。人民当然都是被当做韭菜来看待的，你们不需要知道啊，这都是我们共产党的事儿。但问题是，你作为这个国家，你拥有的权利难道不是人民授权的吗？啊，说实话，在中国还真不是，中国还真不是人民授权共产党来执政，共产党执政是靠他的枪杆子里出政权的啊，是靠着苏联的支援，用暴力手段推翻了之前的政府。所以说，人民只不过是他们利用的对象。今天呢，是他们割韭菜啊，这个。剥削的对象而已，所以那些中国人天天的骂美国、骂日本，但不想想你最基本的作为中国公民的权利到底有没有？你是不是吃了地沟油的命，操着中南海的心？有些人他是共产党给了工资，他在网上发帖是属于呃政府的宣传员，但是普通的网民也跟着一起来起哄啊，觉得他们说的有道理，然后跟着也去发帖去批判欧美，然后支持共产党。那就真的是蠢到家了，被共产党带了风向，带了节奏，他们自己还不知道。那么国防部长、外交部长有这么大的变动，说明习近平正在对自己的人清理门户，重新在打造习家军。这个习家军他要求的是不能贪腐，也不能阳奉阴违，必须要严格的执行习近平的政策，等于是又让你红又让你专啊，又红又专才可以做习家军。那么现在重新在清理门户之后，我相信新的国防部长可能在香山论坛之前，就是防长论坛之前会公布新的防长。毕竟你必须要任命新的国防部长才能跟美方去谈嘛。所以习近平打造自己的新的习家军的目的，当然是要更有效率的去执行他的命令，来维护共产党的专制统治。其他人要不是得不到习近平的信任，可能跟前朝的元老都有关系，是曾经的人马，他不能够完全信任。就算你表面上效忠习近平，效忠新的领导人了，但是你只是说说而已。但是你实际上跟其他人如果有利益关系的话，那么也很难信任你。这是一方面。另外一方面呢，就是你到底能力如何，你能不能完成习近平交给你的任务？其中包括是不是有贪污腐败的行为？因为这些贪污腐败的行为，就像李尚福所涉及的，那是直接关系到解放军的军备问题。共产党可就是靠着枪杆子生存的，没有枪杆子，共产党早就被推翻了。所以说你在枪杆子上面做手脚，呃，为了自己的私利有任何的渎职行为，那么这对共产党是一个巨大的伤害。你哪怕是习近平提拔上来的人，那也要处置你，啊，可能处置你会稍微轻一点，不会怎么把你判重刑之类的，但是肯定还是把你的权力剥夺。那么习近平在重整习家军的过程当中，就自然是更加的集权，让共产党更加的听命于他个人，并且还有更大的实力。去镇压所有的反对势力，所以我们可以看到内部的集权和对外的扩张以及战狼是相辅相成的关系。内部拧成一股绳了，内部都效忠习近平了，大家都变成这个不光是党卫军了，而是习家军了。那么对外自然大家就更有底气了，他们直接听命于习近平，这样的话就可以一致对外。最新的消息在南海又出事了，中国的海警船与菲律宾的船只在南海发生了碰撞。当时的海警船执行任务，拦截给菲律宾军舰和陆战队员送补给的菲律宾海警船和运输船，导致双方摩擦碰撞。发生地点在中国所谓的仁爱礁附近，现场还有影片可以看到，中国海警船故意碰撞，制造事端。这件事情发生以后，美国和加拿大公开谴责中国在南海的行为，说中国破坏菲律宾向海滩合法补给的行为。
，致菲律宾士兵的生命于危险之中。加拿大驻菲律宾大使馆也发表声明说，谴责中方船只毫无道理的非法和危险动作。最近，中国刚刚在空中做了危险动作，去挑衅加拿大的侦察机，现在在海面上。又去碰撞菲律宾的海警船，空中、海上，他都是进行这种战狼行动，来威胁地区的和平稳定。因为他实力越来越强，越来越需要去展示出自己的所谓伟大复兴的成绩，所以他就会有新的面貌出现，跟各国就开始发生各种各样的摩擦。这之前我也不断的强调，在南海一定会擦枪走火，现在明显愈演愈烈。那习近平随着自己的权力越来越大。他当然越来越不在乎国际社会怎么看，他肯定会去通过挑衅或者破坏国际秩序来展示自己的权威，就像朝鲜一样，为什么搞核试验？为什么不停地发射导弹？人民都已经饿死一大片了啊，都发生大饥荒了，他还在把钱用在军队上边，用在耀武扬威上边。实际上，他的实力远远不如南韩、日本，甚至更不如美国。但他越是不如，他越要展示自己的成绩，告诉国际社会和周边的国家。不要小瞧我，我成事不足，但是我办事有余。虽然我不能对国际社会有任何建设性的贡献啊，对人类文明有任何的贡献，但是我可以破坏你，我可以制造事端，给你带来痛苦和悲惨。所以说，你必须还得捧着我，还得跟我谈判，甚至还要给我援助。这是一种核讹诈。中共现在做法其实有点类似于朝鲜做法，这逻辑是相通的，虽然还没有到那个程度啊，没有到朝鲜的程度，公然违背国际社会和主流价值观，被全世界制裁。他还没到那程度，那但是中国已经在朝着方向走了，开始挑战美国在这个印太地区的秩序。菲律宾不是要跟美国走得越来越近吗？好，那我就要敲打敲响你，要告诉你谁是这儿的老大，你得罪中国没有好下场。基本上现在中国就要展示出这样的战狼姿态，所以对日本也好，对菲律宾也好，包括对台湾也好，都是如此。那菲律宾现在由美国大哥撑腰，他也不含糊。菲律宾的总统小马斯克就召开了紧急会议。讨论中国最新的违法行为。菲律宾国家安全委员会助理总干事也在记者会上警告说：“中国如果继续在南海阻拦菲律宾补给行动，将可能造成灾难性后果。”中国的理由是：“这地方是我的，你过来等于擅闯中国的领海。”因为他按照他的九段线，南海都是他的。但是菲律宾不承认，国际社会也不承认，海牙国际法庭都已经判中国输了。但中国根本不在乎，你海洋法庭也没有任何的执行能力啊，你只是一个民间机构而已。但是这种民间机构代表的是国际社会的共识，代表的是一个秩序，你是不是遵守这个秩序啊？一是不是遵守这个游戏规则？中国很明显告诉你说，我不遵守游戏规则，谁拳头硬谁说了算。那你如果是按照这样的一个游戏规则来玩的话，那不好意思，中国的拳头。真的没有美国硬，那很明显，最后一定会把自己玩死，就像当年的大日本帝国一样啊，最后把自己玩死。为什么？就是他不遵守国际秩序，以前还是国际秩序当中的一员，还跟英国有同盟关系，还能作为英国在亚太地区的代理人来制衡俄国。但后来他们越来越觉得自己了不起了，这一步一步一步就栽进去了，因为你觉得这个国际规则你不遵守了，甚至你想来制定这国际规则，但是你的实力又不够。你想推翻之前的游戏规则，你必须要打一仗，你必须打得过美国才行啊。那日本又打不过，所以说就导致了后来结果啊，最后挨了两颗原子弹。所以我们要明白，中国为什么在步日本的后尘，他就是觉得自己的实力越来越强，而且习近平地位越来越高，中国人也越来越仇恨西方，越来越一致对外。这样的一个大好时机，他当然要去煽动这样的民族主义，甚至制造事端来激起大家啊同仇敌忾。这样的话，共产党在中国的统治自然就稳了。他现在在玩这个平衡游戏，很明显，一方面在挑衅，另外一方面呢又赶紧说我们不要打起来啊，真打起来对中国有没有好处？所以说他就是不断的在挑衅，然后不断的呢又缩头。比如说王毅最近跟以色列外长进行了会谈，之前中国支持哈马斯，在网上大肆的去宣扬以色列多么的坏啊，就因为以色列跟美国是同盟关系，所以就完全一边倒。但是最近王毅说什么？王毅对以色列的外长说：“全世界任何国家都有自卫的权利。”你等于是在支持以色列反击哈马斯了。这一下子打了所有的一些五毛粉红的脸。这些人不都支持哈马斯、支持巴勒斯坦吗？所以小粉红的话，我们可以不用搭理啊，他们自然会被自己的主子去打脸。但是我们要知道，从共产党的角度，他还是不愿意得罪以色列。以色列没招中国，没惹中国的，他站在以色列敌人那一边，一定会引起以色列的反感。其实对他来讲不是一件好事儿，毕竟巴勒斯坦给中国带来不了什么，但是以色列却能给中国带来很多的
，商机也好，技术也好，投资也好，毕竟你对以色列的敌视，等于也是对美国的敌视，那么会进一步恶化中美关系。所以你可以看到，挑衅归挑衅，痛斥归痛斥，但是有的时候还是要缓和一下，他要掌握一个度。习近平、王毅肯定觉得他们张弛有度，什么时候挑衅，什么时候批判。什么时候又握手言和啊？完全好像这个国际形势在他的掌握之中啊！他让你哭你就哭，他让你笑你就笑。但问题是，你觉得西方人都是傻白甜吗？他们就看不清楚中国在玩这个把戏吗？所以说，总的大趋势是双方进入冷战阶段，越来越多的冲突和对抗。所以到后来，他们肯定是控不住局势的。就当美国真的说我们受够了啊 ，enough is enough。现在我们要开始对抗中国了，全面对中国脱钩和围堵。这时候中国后悔也来不及了。你破坏了国际秩序，不愿意遵守国际规则，总是在支持那些流氓政权啊，人类公敌，那你必然要遭致一个后果啊。当后果来了之后，真的是一发不可收拾。犹太人那么精明的人，他当然知道，你现在再说一说，就是怕得罪我们啊。但是你的种种做法是干什么？就像中国在俄乌战争当中的立场，谁不知道你是站在俄罗斯这边的？虽然你口头上一直说我们保持中立啊，但是你不跟欧美国家站在一起，一起谴责俄罗斯、制裁俄罗斯、支持乌克兰，那你基本上就是伪装的中立，不是真的中立，你就是站在俄罗斯这边的，只不过你不敢说出来而已。不敢说出来，但是又邀请这个普京来北京，对吧？双方又不断加强各种各样的经贸往来、友好关系，那么你的立场再清楚不过了。所以我们看到了，就在前两天，美国参议院少数党领袖麦康奈尔。在电视采访当中就说出了一句话，也是我们节目当中曾经说过的，就是中国、俄罗斯、朝鲜和伊朗，他们正在形成自己的新邪恶轴心。这个词儿我之前做节目讲过，刚讲完，麦克奈尔就说出来了。他说，这种新的邪恶轴心对美国的威胁是非常紧急的状况。他甚至说，今天的世界比我一生当中所面临的威胁更加严重。就他看到了这个世界正在滑向。可能发生的第三次世界大战，不管是伊朗资助哈马斯去入侵以色列，还是中国扶持俄罗斯去入侵乌克兰，这全部都是连成一条线的。这是一个新的邪恶轴心在全世界煽风点火。这样的话，就导致美国疲于奔命，消耗美国的实力和国际影响力，重新改写国际秩序。二战之后的和平稳定将会被彻底打破，所以我们必须要做好全面的心理准备啊。那么，当然，站在哪一方？应该心里清楚，这些专制国家所组成的邪恶轴心，毫无疑问，最后一定会一败涂地。但是在他们失败之前，有可能给这个世界带来巨大的灾难。其实现在已经正在发生了，可能跟我们比较接近的就是南海的冲突和台海的战争。好，感谢收看这期的公子视频，欢迎大家点击订阅这个频道。如果大家喜欢这节目，也欢迎加入会员来支持我。我们下期节目再见。